हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी सीरीज के एक और लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश में किस तरह के ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स की प्रॉब्लम क्या है कहां कहां ये पाए जाते हैं कौन से एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर पहले नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर चेक कर लीजिए इस लेक्चर के बाद आप पहले भी चेक कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश की हमारी जो प्लेलिस्ट है जो आ, हिस्ट्री की उसको भी देखना ना भूलें बेहद यूजफुल है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज़ उस बेल आइकन को चेक कर लीजिए क्योंकि जब हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम कुछ नया पोस्ट करते हैं तो दिस लेक्चर इज प्रिपेयर बाय मी माई नेम इज सौरभ धनाइक और आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम इन सभी पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लेशियर सबसे पहले ग्लेशियर है क्या ग्लेशियर एक आइस की बॉडी है इट इज अ बॉडी ऑफ आइस जो कि फॉर्म होती है जब स्नो रिक्रिस्टलाइज होती है स्नो को एक बार फिर से रिक्रिस्टलाइज करते हैं एक अंडर डेफिनेट कंडीशन में एक नेचुरल प्रोसेस है उससे ग्लेशियर्स हमारे बनते हैं सो इट इज अ बॉडी ऑफ आइस दैट इज फॉर्म ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो अंडर डेफिनेट कंडीशन इसमें कुछ खास बातें हैं जैसे जो रेट है अक्यूमुलेशन का स्नो और आइस का वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग से क्योंकि अगर मेल्ट हो जाएगा तब तो ग्लेशियर नहीं बनेंगे तो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ज्यादा होना चाहिए दूसरा एरिया जहां पर मेल्टिंग ज्यादा है अक्यूमुलेशन कम होती है उसको हम एबलेशन जोन बोलते हैं जहां पर अक्यूमुलेशन ज्यादा होती है उसको हम एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं एबलेशन जोन क्लियर है यहाँ से कि लोअर एरियाज में होता है और हायर रीजन में क्या होगा टेम्परेचर इवन लो होगा जब समर्स भी होते हैं जो कि ऐसा एबलेशन जोन में नहीं होता है तो इन दो जोन्स को एक लाइन सेपरेट करती है उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम लाइन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन आपको एक एक बेसिक जानकारी जरूर चाहिए आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं हमारे इन वीडियो लेक्चर्स के साथ तो ये तीन तरह के होते हैं क्लिफ और क्विक क्लिफ मतलब कि एक तरह से हैंग कर रहा है बिल्कुल एक पॉइंट ही नोज होगी उसकी वो इस तरह से हो सकता है तो क्लिफ के जो ग्लेशियर है उसको हम कहते हैं अलग है दूसरा जो वैली ग्लेशियर एक पूरी की पूरी वैली में फॉर्म होता है दूसरा कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स तो ये तीन तरह के टाइप्स है हालांकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि टेम्परेचर यहाँ पर बेहद ज्यादा नीचे नहीं है मेल्टिंग पॉइंट से अगली बात यह है कि यहाँ की जो डेप्थ है ग्लेशियर्स की वो टेंस ऑफ मीटर्स में हो सकती है वो ज्यादा है ये आपको ध्यान रखना है उसके अलावा हिमालय की जो पीक्स है उनके करेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी भी दुनिया भर की पीक्स हैं उन सब से बहुत ज्यादा हाइट पर है यंग फोल्ड माउंटेन्स है इस वजह से इनकी हाइट्स ज्यादा है दूसरी परेनियल स्नो लाइन परेनियल स्लो लाइन स्लो लाइन वो लाइन है जहां पर जिस लाइन से ऊपर सारा साल बर्फ रहती है तो ईस्टर्न साइड में छप्पन मीटर से ऊपर यानी कि छप्पन सौ मीटर एक लाइन है यहां से ऊपर हमेशा आपको सारे साल बर्फ देखने को मिलेगी दूसरा वेस्टर्न साइड में ये लाइन बेहद नीचे है इट इज ओनली फोर्टी थ्री हंड्रेड मीटर्स ये आपको ध्यान रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट क्यों है ग्लेशियर दरअसल हमें ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ थ्री क्वार्टर लगभग थ्री क्वार्टर जो है वो दुनिया का वॉटर होता है दूसरा हिमालयन जो ग्लेशियर्स है जितनी भी हमारी नदर्न साइड्स की रिवर है उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स है उसकी वजह से यहाँ पर सारा साल पानी रहता है और वो पेरेनियल रिवर्स है पेरेनियल रिवर वो वाली रिवर्स होती हैं जहाँ पर सारा साल पानी रहता है उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जैसे हिमालयाज में लगभग पंद्रह हजार ग्लेशियर्स हैं अराउंड थ्री स्क्वेयर किलोमीटर थर्टी थ्री स्क्वेयर किलोमीटर ये एरिया है जो हिमालय का टोटल एरिया ग्लेशियर द्वारा कवर होता है सेवनटीन परसेंट सत्रह एरिया सिर्फ ग्लेशियर है हिमालयाज में उसके साथ ही अगर ऐसे देखें कि कुछ बहुत बड़ी ग्लेशियर्स होते हैं जैसे गंगोत्री एक बेहद बड़ा ग्लेशियर है ये भाखड़ा जैसे बड़े डैम को तीन बार भर सकता है तो इमेजिन कि ये कितना पानी स्टोर करते हैं और ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी है प्रॉब्लम ये है कि ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं 
अब ये क्यों हो रहा है कुछ प्रॉब्लम ये है कि वी डो नॉट हैव इनफ स्टडीज हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ है हिमालय आजाद ग्लेशियर्स पर क्योंकि वहाँ पर जाना डिफिकल्ट है हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट एडवांस नहीं है बींग ए डेवलपिंग कंट्री और दूसरे अब देखें हिमालय आज जितनी भी कंट्री से गुजरती है तो वो सारे के सारे सबके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है दूसरा जो ग्लेशियर्स है वो रिसीड होते हैं स्पेसिफिकली उनकी वजह से अनकंसॉलिडेटेड डबरीज होती है जिसकी वजह से लैंड स्लाइड्स होती हैं उसके अलावा मेल्टिंग जो पीरियड है इनका मानसून के साथ स्ट्राइक करता है क्योंकि भारत में जो मानसून है वो गर्मियों में आती है गर्मियों में दो प्रॉब्लम है एक मानसून की बारिश आ रही है दूसरा टेम्परेचर हाई होता है इसकी वजह से बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स होते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको यहाँ पर इन दो बातों का ध्यान रखना है उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स का नाम है उसको लोकल नेम क्या है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको शिगरी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में चार बेहद इंपॉर्टेंट रीजन है जैसे बड़ा बंगाल कुल्लू कांगड़ा और चंबा लाहौल स्पीति लाहौल एरिया को लाहौल स्पीति के सिर्फ लाहौल एरिया को मिलाकर बनता है दूसरा ट्राई जंक्शन है एक नदर्न साइड में जहां पर कुल्लू स्पीति और किन्नौर मिलते हैं उसके अलावा जो ट्राई जंक्शन है वहां पर बेहद इंपॉर्टेंट रिवर्स है ब्यास और सतलुज उसके ट्रिब्यूटरीज को ये फीड करते हैं एक अलग जोन है जो लाहौल और कुल्लू की जो बाउंड्रीज है जहां पर जहां जहां पर वो करते हैं सिर्फ दो की बात करें वो एक तीसरा जोन है और जो चौथा जोन है ब्यास कैचमेंट जो उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है जैसे पार्वती रिवर है उनको भी कुछ जो ग्लेशियर्स है वो फीड करते हैं सो दीज आर इम्पॉर्टेंट अब आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में सबसे पहले बड़ा शिगरी इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है बड़ा शिगरी ये कहाँ पर है इट इज इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल चंद्रा वैली कहाँ पर है लाहौल में लाहौल में है बड़ा शिगरी और ये फीड करती है किसको एक बेहद इंपॉर्टेंट रिवर को जिसका नाम है रिवर चिनाब उसके अलावा जो इसकी विथ है वो तीन किलोमीटर है और ये जो लेंथ है इट इज अराउंड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर लॉन्ग उसके अलावा यहाँ की और बात करें तो तीनों साइड पर इसके माउंटेन्स हैं 1936 में बेहद इंपॉर्टेंट चीज है 1936 में आपको बहुत याद रखना है कि इट क्रिएटेड अ ग्रेट हैवॉक और इसकी वजह से एक यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट लेक बनती है जिसका नाम है चंद्रताल लेक किसकी वजह से बनी है बड़ा शिगरी के वजह से उसके अलावा 1956 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कंक्वार किया था पूरी की पूरी वुमेन माउंटेनियर की टीम ने 1958 में स्टेफनसन ने और 1970 में मेजर बलजीत ने पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1957 क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका पहली बार सर्वे किया दो लोग थे जी एन दत्त और एफ अहमद तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपको बड़ा शिगरी से रिलेटेड थी वो आपको याद रखनी है दूसरा जो ग्लेशियर है आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज गेफांग ग्लेशियर ये जो नेम किया गया है इट इज नेम्ड आफ्टर सुप्रीम डेटी ऑफ लाहौल जो वहां के चीफ देवता है उनका नाम है गेफांग और जो टेंपल है गेफांग नाम के देवता का वो सराहन में है गेफांग जो है भगवान है वहां के या लोकल देवता हैं उनके नाम पर इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है गेफांग वहां पर एक बिल्कुल सेम है ये बिल्कुल जो गेफांग की चोटी है या ग्लेशियर है बिल्कुल सेम है एक मेटरहॉन नाम की एक चोटी है जो जहाँ पर है स्विट्जरलैंड में बिल्कुल लगभग सेम है और दूसरी खास बात इसको मनी महेश कहा जाता है मनी महेश ऑफ लाहौल सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रलिम्स क्वेश्चन यहाँ पर प्रलिम्स क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो मनी महेश ऑफ लाहौल कौन सा है गेफांग ग्लेशियर उसके बाद मिलांग ग्लेशियर कुल्लू के नॉर्थ में चंद्र वैली के आसपास पाया जाता है फर्स्ट क्लाइंबड बाय नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स 1939 तो यहाँ पर एक प्रिलिम्स का सवाल हो सकता है कि वह कौन सा ग्लेशियर है जो नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट 1939 में पहली बार कंक्योर किया था या मिलांग ग्लेशियर को 1939 में किसने कंक्योर किया था सो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू उसके अलावा जो तारागिरी ग्लेशियर है एक और है जो मिलांग ग्लेशियर के बिल्कुल पास में है इसका भी आपके लिए पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है कुछ यहाँ पर लिस्ट है ग्लेशियर्स की जो आपको पता होनी चाहिए आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश का उन सब के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा शिगरी छोटा शिगरी कुल्टी पच्चा शिफ्टिंग दिंग कार्मो टपन गेफांग शिली बोलुनाग ये सारे के सारे आपको याद करने हैं आप इन सब को नोट कर दीजिए शामुंदरी भी एक ग्लेशियर है इन सब को नोट कर लीजिए उसके बाद जो अगला ग्लेशियर है दैट इज भदल ग्लेशियर 
बदल साउथ वेस्टर्न स्टोप साउथ वेस्ट जो स्लोप्स है पीर पंजाल की तो आप ये देख लीजिए इस तरह से होता है ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ तो साउथ वेस्ट में कौन सा है ये वाली जो डायरेक्शन है पीर पंजाल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये बड़ा बंगाल नाम के एरिया में है भद्दल ग्लेशियर रिवल रिवर यहाँ की भद्दल है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की वो इस ग्लेशियर द्वारा फीड की जाती है उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ की जो करेक्टराइज करेक्टराइजेशन है वो क्या है कि स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा विंटर्स में पर समर्स में माइग्रेटरी ग्रेजियर्स ग्रेजियर जो है वर्ड्स है वो इनको माइग्रेट माइग्रेट करते हैं यहाँ हर साल यहाँ पर समर में आते हैं उसके अलावा चंद्रा ग्लेशियर ये हिमालय की जो मेन हिमालय है उसकी स्लोप्स में है और ये रिस्पॉन्सिबल है चंद्रताल के लिए भी चंद्रताल को भी फीड करता है और ये ओरिजिनली जो पार्ट था बड़ा शिगरी ग्लेशियर नाम का ग्लेशियर का था और उसके बाद ये टूट के अलग हुआ और अब ये चंद्र रिवर को भी फीड करने में हेल्प करता है या उसमें इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा अगला जो ग्लेशियर है वो है चंद्रनान चंद्रनान ग्लेशियर जो है साउथ ईस्टर्न स्लोप हिमालय की साउथ ईस्टर्न स्लोप पर अगर रोडू के देखा जाए तो रोडू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये एक ग्लेशियर है यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है पब्बर उसके अलावा यहाँ पर चंद्रनाहन लेक है वो भी इस ग्लेशियर के द्वारा ही फीड की जाती है और दूसरी बात यहाँ पर बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं मेन हिमालय की रेंज में है तो इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आगे जाके जो रिवर पब्बर है वो आगे जाके यमुना रिवर में मिल जाती है उसके अलावा जो अगला ग्लेशियर है वो है भागा ग्लेशियर भागा ग्लेशियर क्या है इट इज लोकेटेड इन ऑन द स्लोप्स ऑफ मेन हिमालय दूसरी बात यहाँ जो रिवर है वो भागा ओरिजिनेट करती है उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें अगर आप इसको अप्रोच करना है तो कोकसर और टांडी दोनों ही विलेजेस से इसको अप्रोच किया जा सकता है यानी कि ये इसके नियर बाय एरियाज है वहाँ जहाँ ये बहता है उसके अलावा पटन वैली में कुछ और ग्लेशियर है जैसे शिला है कुक्ती है लंगर है दोक्षा है नीलकंठ है इन सब का पढ़ना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ये प्रिल्मस में पूछे जा सकते हैं उसके अलावा जो कुछ और ग्लेशियर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है द लेडी ऑफ केलोंग वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको बेहद इंपॉर्टेंट है याद रखना है इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है मेंस में और प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है सिंपल फैक्ट्स कुछ ग्लेशियर के बारे में तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लेशियर अमंग विजिटर्स बहुत ज़्यादा लोग इसको विजिट करते हैं और इट वॉज नेम्ड लेडी केलोंग लेडी ऑफ केलोंग का नाम किसने रखा तो इनका नाम था लेडी एलाशंडे ये जो ब्रिटिश इंडिया के वक्त की बात है जब इन्होंने इसका नाम रखा था उसके साथ ही अगर देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने रिकॉर्ड इसका नाम रिकॉर्ड्स में भी लेडी ऑफ केलोंग ही रखा है दूसरी बात जनरली यहाँ पर ऐसा होता है कि जो स्नो है वो सारा साल रहती है स्नो सारा साल रहती है बट वहाँ पर एक बहुत खास बात देखने को है लेडी ऑफ केलोंग में कि एक डार्क पैच है मिडल ऑफ द ग्लेशियर ग्लेशियर के मिडल में एक डार्क पैच है जो बिल्कुल एक विमेन की तरह दिखता है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई विमेन है जो वॉक कर रही है और विद अ लोड ऑन हर बैग कि कुछ उठा के चल रही है उसी वजह से इसको लेडी ऑफ कैलोंग कहा गया है उसके अलावा एक और ग्लेशियर है जो है ग्लोरा गोरा ग्लेशियर ये साउथ फेसिंग स्लोप्स में मेन हिमालय की और रिसीड कर रहा है पास्ट में क्योंकि नेगेटिव बैलेंस की तो एक सवाल पूछा जा सकता है विच ग्लेशियर इज रिसीडिंग यानी कि पिघल रहा है नेगेटिव मास बैलेंस की वजह से नेगेटिव मास बैलेंस की वजह से मतलब कि यहाँ पर ये नीचे कम कम होता जा रहा है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स के लिए भी जाना जाता है उसके अलावा सोना पानी ग्लेशियर सोना पानी ग्लेशियर बिल्कुल अगर आप रोहतांग रोहतांग पास से देखें रोहतांग पास से देखें तो बिल्कुल उसके सामने आपको दिखाई देता है सोना पानी ग्लेशियर लगभग इसकी जो लेंथ है वो ग्यारह किलोमीटर है सबसे पहले इसको फाउंड किया था उन्नीस में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉकर और पेस्को ने 1957 में कुरोन और मुंशी ने भी इसको विजिट किया था उसके अलावा कुछ और ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है कुल्लू में दुधौन पार्वती और ब्यासकुंड ये सारे के सारे ग्लेशियर्स जो कुल्लू में हैं और इससे पहले के जो हमने डिस्कस करने की कोशिश करें या तो वो लाहौल वैली में थे या फिर लाहौल स्पिति एरिया में थे लगभग सारे के सारे ग्लेशियर वहीं कंसॉलिडेटेड थे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्सअप दीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए Thank you so much for watching this.